Hello students, welcome to school list. In the 5th standard science energy, this is a subscriber who is doing this. If you look at the energy, we can say that we have energy in a valley. So, energy is the capacity to do work. Capacity to do work is the shakti. If you say that I have no energy in the valley, I am not tired of it. You can say that you are not tired of it. So, energy is the capacity to do work. That is the energy. Now, the bus is a fuel. The fuel is chemical energy. Then, if you have a sun, you can have a sun. The sun is a sun. The sun is a sun. So, this is a heat energy. Now, we have a sun. What is the energy of our people? It is a heat energy. It is a heat energy. It is a chemical reaction. It is a chemical energy. So, to work in laptops, we have to work in laptops. So, to work in laptops, we have to work in electrical energy. We have to work in electrical energy. So, to work in laptops, we need electrical energy. So, in this case, we have to work in laptops. We have to work in laptops. We have to work in mechanical energy. Energy possessed by an object due to its position and motion are called mechanical energy. Mechanical energy can be classified into kinetic energy and potential energy. Energy possessed by an object due to its motion and position are called mechanical energy. First, kinetic energy is what we call kinetic energy. What is it? What is it? Kinetic Honda is what we call it. That is one order of one. That is kinetic energy. Something in motion. That is what we call it kinetic. So, energy possessed by a moving object is known as kinetic energy. It is also known as energy of motion. Motion is what we call it kinetic energy. So, if you look at it, it is moving car. ஒரு கிரிக்கெட் போல தூக்கி போட்டா அது வந்து மூவ் ஆகி பவுலர் இருந்து பேட்ஸ்மேன் கிட்ட போகும் புல்லட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் அ கன் ஸோ யாரையாவது சுடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க சுடக்கூடாது ஆனால் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி புல்லட் வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டைலாம் போகும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் Energy possessed by a moving object மூவிங் ஆப்ஜெக்டுன்ற வார்த்தை தான் முக்கியம் ஸோ கைனட்டிக் கொண்டாவனே ஆச்சுக்கோங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ உங்கள் ஸ்கூலில் அவங்க டீச்சர் வந்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ண சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் வரையிறீங்க டே நீ நல்லா படம் வரையிடறா உனக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு நீ வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டாக ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீ வரைஞ்சி நல்லா ஆர்டிஸ்டாக பெரிய ஆளாக வரலாம் அதுக்கு உனக்கான திறமை உனக்கு அந்த சக்தி உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் பொட்டன்ஷியல்ன்றது அர்த்தம் ஸோ இப்போ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எனர்ஜி ப்ரொசஸ்ட் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் அட் ரெஸ்ட் இஸ் நோன் அஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலாஸ்டிக் பேண்டை நம்ம இழுக்கிறோம் இந்த எலாஸ்டிக் பேண்டை இழுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களா இதை இழுத்துட்டு இப்படி விட்டோம்னா அது வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்கு அதாவது இப்படி இருக்கிறது அடுத்தது ஒரு கைனட்டிக் ஃபார்முக்கு போகுது அதை தான் வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இப்படி இழுத்து வச்சிருக்கும் போது அது ஸ்டோர் ஆகி அப்படியே இருக்கு ஸோ அதை இப்படி விட்டோன்னா அது உள்ள சுருங்கி கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறுது ஸோ ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜியாக அடுத்தது ஆகிறதுக்கான ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருந்தால் அதை வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இவர் வந்து இந்த பொருளை கையில் தூக்கி வச்சுட்ருக்காரு கையிலேருந்து அவரை விட்டுட்டாருனா அது கீழே விழுந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது அது நெக்ஸ்ட்டு வந்து கைனட்டிக்காக மாறுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது ஸோ அது தான் வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் அட் ரெஸ்ட் இஸ் நோன் அஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஸ்டோர்ட் எனர்ஜி ஆஃப் பொசிஷன் ஸோ நம்ம ஒரு பொசிஷனில் இழுத்து வைக்கிறோம் விட்டோம்னா அது டப்புன்னு அடுத்தது கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறிடும் ஸோ அதை தான் வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் இந்த ஆங்கிரி பேர்ட்ஸ் விளையாடுவீங்கல்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் அந்த ரப்பர் பேண்ட் மாதிரி இருக்கிறத வச்சு பேர்டை இழுத்திங்கன்னா அது நம்ம எவ்வளோ இழுக்கிறோமோ அது சக்திக்கு அது வந்து நெக்ஸ்ட்டு பறந்து போகும் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து அடுத்தது கொஞ்சம் நேரத்தில் கைனட்டிக் எனர்ஜியாக மாறப்போகுது ஆங்கிரி பேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த கேட்டபுல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டபுல்ட் இருக்கும் அது வந்து இழுக்கும் போது அந்த ஆங்கிரி பேர்ட் நம்ம எவ்வளோ தூரம் இழுக்கிறோமோ அது வரைக்கும் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அது கைனட்டிக் எனர்ஜியாக பறந்து போய் டிஷ்யூம்னு அந்த பிரிக்ஸை பிரேக் பண்ண போகுது ஓகேங்களா அதுதான் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் லிஃப்டட் அபவ் ஸ்டோன் இன் த ஸ்ட்ரெச் ரப்பர் பேண்ட் வாட்டர் இன் த டேம் வாட்டர் இன் த டேம் வந்து வாட்டர் வந்து அடைச்சி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வந்து திறந்து விட்டுட்டோன்னா அது அடுத்தது கைனட்டிக் எனர்ஜியாக போய் இட் வில் கிவ் இட் வில் கிரியேட் எனர்ஜி ஸோ அதனால தான் வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் 
நெக்ஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த வாட்டர் சொன்னல வாட்டர் டேம்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதை திறந்து விட்டோம்னா அதை அப்படியே மடை திறந்த வெள்ளம்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஃபாஸ்டா தண்ணி போய் என்ன பண்ணும் கீழே வந்து ஒரு ரோட்டார் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க ஒரு சுத்துற ஃபேன் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபேனை வந்து சுத்த வச்சு அதுல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து அந்த கான்செப்ட எப்படி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ஸ்டேஷன் எல்லாம் அதான் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அடுத்தது விண்ட் மில்ஸ் கன்வெர்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் விண்ட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி விண்ட் மில்லையும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஆஃப் ஹேமர் இஸ் யூஸ் டு அப்ளை போர்ஸ் ஆன் அனில் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இப்போ ஒரு சுத்தியல் எடுத்து நம்ம மேல வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க சுத்தியல் எடுத்து என்கிட்ட இப்போ சுத்தியல் எல்லாம் இந்த கட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கட்டை இப்படி மேல வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இது ஒரு பொட்டன்சியல் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணும் இப்படி போட்டேன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜினால அது வந்து அடி அடிப்படும் இது நீங்க எவ்வளவு மேல இருந்து ஓங்கி அடிக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்கு வந்து அதிகமா போர்ஸ் இருக்கும்ல சோ அந்த மேல ஹைட்டா வைக்க வைக்க பொட்டன்சியல் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ அதுதான் பொட்டன்சியல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கேன் பிரிங் அ மூவிங் பாடி டு ரெஸ்ட் அண்ட் மேக் அ பாடி அட் ரெஸ்ட் டு மூவ் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேமில் வந்து தண்ணியை வந்து நம்ம அடைச்சி வச்சுருப்போம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி திறந்தோன்னா கைனட்டிக் எனர்ஜியாக அது ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஜென்ரேட் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் இது விண்ட் எனர்ஜி இந்த சு காத்தாடி சுத்த 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 எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சுத்தியில் மேலே தூக்கி வைக்கிறீங்க மேலே ரொம்ப ஹைட்டில் தூக்கி வச்சிங்கன்னா நிறைய எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அங்கே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் டப்புன்னு கீழே போட்டோன்னா ஆணி வந்து உள்ள போயிரும் ஓகேங்களா இதுவே நீங்க சுத்தியில பக்கத்துல வச்சு போட்டீங்கன்னா ஆணி உள்ள போக இறங்காது ஸோ இது வந்து இந்த பொட்டன்சியல் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த ஹேம் விச் இஸ் ரைஸ்ட் அட் அ ஹைட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒருத்தர் வந்து நின்றுட்டு இருக்க காரை தள்ளுறாரு ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி போடுறோம் இதுல வந்து சில ஆக்டிவிட்டி கேட்டிருக்காங்க கைனட்டிக் எனர்ஜினா என்ன பொட்டன்சியல் எனர்ஜினா என்னன்னு பாக்குறதுக்கு குதிரை ஓடுறது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜிங்க வில்ல இப்படி இழுத்து பிடிக்கிறோம்ல ஸோ இது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இழுக்கிறோமோ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை விட்டோன்னா அம்பு வந்து ஃபாஸ்டா போகும் ஸோ இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இவர் ஓடுறது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இப்போ இந்த பந்து வந்து இந்த மேலே இங்கே நின்று ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கு ஸோ ரெஸ்ட்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இதுவே இந்த உருண்டு ஓடுற மாதிரி இந்த ஸ்லைட்ல இருந்துச்சுன்னா அது கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆனால் இந்த பந்து மேலே ஒரு பிளெயின் மேலே ஒரு இன்க்ளைன் பிளெயின் மேலே இருக்குது ஸோ இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெஸ்டில் இருக்கிறதுனால பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஓகேங்களா புரியுதா அடுத்தது விண்ட் எனர்ஜி பற்றி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் புரிஞ்சிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் விண்ட் எனர்ஜின்றது எனர்ஜி ப்ரோசஸ்ட் பை விண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து விண்ட் மில்லாம் அது தேவைப்படும் அப்புறம் இந்த செயல் இருக்கு இல்லைங்க வாட்டர் செயல் செயல்லாம் இந்த படகு மேலே இந்த மாதிரி ஒன்று ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் ஒரு துணி மாதிரி ஒன்று கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது காலத்தை அடிக்கடிக்க அந்த திசையில் நம்மளுக்கு வந்து கூட்டு போக அது உதவும் ஸோ அதுதான் செயலுன்னு சொல்லுவாங்க இது தான் செயலுன்பாங்க ஸோ அது விண்ட் மில்ஸ் யூஸ் விண்ட் எனர்ஜி டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஷிப் செயல்ஸ் பை த பவர் ஆஃப் த விண்ட் ஸோ அது காற்று அடிக்க அடிக்க அந்த திசையை நோக்கி ஷிப் செயல் ஆகும் ஸ்போர்ட்ஸ் லைக் விண்ட் சர்ஃபிங் செயலிங் கைட் சர்ஃபிங் யூசஸ் விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் பம்பிங் வாட்டர் ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் வந்து இந்த விண்ட் எனர்ஜியை வச்சு தண்ணியெல்லாம் இறக்க யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல தமிழ்நாடு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் விண்ட் மில்ஸ் விண்ட் மில்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் பிளேசஸ் லைக் ஆரல்வாய் மொழி கயத்தாறு அண்ட் குடிமங்கலம் ஸோ நீங்கள் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக் சைடில் இருந்தீங்கன்னா பார்த்துருக்கலாம் ஆரல்வாய் மொழியிலலாம் வந்து நீங்கள் விண்ட் மில்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜினாலே உங்களுக்கு என்ன தோணும் சன் சன் தானே ஹாட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஹீட் எனர்ஜிஸ் ஸோ சன் தான் உங்களுக்கு ஹீட் எனர்ஜினா ஞாபகம் வரணும் வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ரேஸ்ட் இட்ஸ் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகல்ஸ் பிகின் டு வைப்ரேட் அண்ட் ரில
this energy flows from hot substance to cold substance ipo ninga oru rose milk illa juice o kudikringa enna panuvinga juice eduthu vechittu adha nalla ice cubes la potruvinga appo enna agum indha juice vandu room temperature la da irukku room temperature nradhu hot a irukku ice cube nradhu freezer la nradhu eduthu cold a irukku appo enna agum அந்த ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்க ஹீட்டெல்லாம் வந்து ஐஸ் கியூவை உருக்கி 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 இந்த ஜூஸ் வந்து சில் ஆயிரும் அதுதான் இங்கே நடக்குது இஃப் வி புட் சம் ஐஸ் கியூப்ஸ் இன் டு வாட்டர் இன் அ கிளாஸ் வாட்டர் பிகம்ஸ் கோல்டு உங்கள் ஜூஸ் வந்து சில் ஆயிடுது இட் இஸ் பிகாஸ் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் வாட்டர் டு ஐஸ் ஸோ அந்த ஹீட் வந்து உங்களோட ஜூஸில் ரூம் டெம்பரேச்சர் இருந்த ஜூஸ்லேருந்து ஐஸுக்கு போய் அப்படியே உங்கள் ஜூஸ் வந்து கூலாக சில்லுன்னு குடிக்கிறீங்க அடுத்தது இங்கே டூ யூ நோன் கேட்டிருக்காங்க ஹீட் இஸ் அ டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் இன் அ பாடி டெம்பரேச்சர் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹீட் இன் அ பாடி ஓகே இது நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் ரெ கையை வந்து நீங்கள் இப்படி ரெண்டு கையை வந்து இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் வெப்பமாக இருக்கும் இந்த வெப்பம் எதனால் வருது இட் இஸ் ஜெனரேட்டட் த ஹீட் இஸ் ஜெனரேட்டட் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்றது தான் ரெண்டு தான் உரசணுன்னா கிடைக்கிறது தான் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த உரசுற நிகழ்வு தான் ஃப்ரிக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க ஆதி காலத்தில் மனுஷனே வந்து ரெண்டு கல்ல உரசி தானே தீ கண்டுபிடிச்சாங்க ஃப்ளின் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிப்போம்ல ஹிஸ்ட்ரியில் ஃப்ளின் ஸ்டோன் அது வந்து இந்த ரெண்டு கல்ல உரசினதுனால தான் கிடச்சிச்சு ஸோ ஃப்ரிக்ஷன்னால ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இது கெமிக்கலால் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் லைம் பவுடர் நம்ம சுண்ணாம்பு மாதிரி ஒரு பொருள் அதை தண்ணியில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் தொட்டிங்கன்னா கையை வச்சு தொடக்கூடாது தொட்டிங்கன்னா அந்த கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் வெப்பமாக இருக்கும் அதனால் அது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னால அந்த ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே அதான் சொல்லியிருக்காங்க ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆல்சோ சன் இஸ் த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி எது ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜினா சன் இஸ் த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சன் வந்து இன்னொன்றுக்கும் ப்ரைமரி சோர்ஸ் என்னென்னா லைட்டுக்கு ஸோ யூசஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி பார்க்கலாம் ஹீட் எனர்ஜி ஒப்டைன் ஃப்ரம் பவர் ஸ்டேஷன் இஸ் யூஸ் டு ஜெனரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட் எனர்ஜி ஒப்டைன் ஃப்ரம் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் இஸ் யூஸ் டு ரன் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ நம்மளோட போடுற ஃபியூவல் வந்து இட் வில் பேர்ன் அண்ட் பிகம் இன் டு கேஸ் அண்ட் அதில் அதனால தான் அந்த கேஸ் வந்து பிஸ்டனை மூவ் பண்ணும் புஷ் பண்ணும் அதனால தான் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் ஓடும் வி குக் ஃபுட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஹீட் ஓகே ஹீட் எனர்ஜி ரெண்டர்ஸ் த ஃபுட் மெட்டீரியல் சாஃப்ட் அண்ட் ஈஸ்சி டு டைஜஸ்ட் ஸோ ஃபுட்டை குக் பண்ணாமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஹீட் எனர்ஜி வந்து பாதி வேலையை பண்ணுறது சாப்பாடை வந்து டைஜஸ்டபிளாக ஆக்கிறது ஸோ ஹீட் எனர்ஜி ரெண்டர் இஸ் அ ஃபுட் மெட்டீரியல் சாஃப்ட் அண்ட் ஈஸி டு டைஜஸ்ட் ஹார்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் அயன் ஆர் ஹீட்டட் டு மோல் தம் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இது நம்மளுக்கு தெரியும் அயனை வந்து நல்லா உருக்கி தான் வெவ்வேறு ஷேப்புக்கு கொண்டு வருவாங்க நாட் ஜஸ்ட் அயன் எனி மெட்டல் ஹீட் அப்ளை பண்ணால் தான் வந்து அது வந்து ஈஸியாக நம்மளால் வெவ்வேறு ஷேப்ஸ் எடுக்க முடியும் ஹீட் is used to dry clothes and other wet substance correct nga idu pathinga na thermal power plant idu nama fuel podradha kaatranga samaikkaradha kaatranga arthadha idu edho metal la urukranga uruki they are making it into different shapes okay. light energy paakala light is a form of energy which travels in the form of wave it contains a particle called photon which are the minute packets of energy it is the only form of energy visible to human eye light does not require any medium to travel it travels at the speed of 3 lakh km per second sunlight takes 8 minutes to reach earth so idella vand facts inga 3 lakh km per second nu solranga sunlight 8 minutes uh, to reach earth study of light is known as optics ஸோ நீங்கள் ஆப்டிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்ணாடி கடையெல்லாம் பார்த்தா ஆப்டிக்கல்ஸ் அப்படின்னு தானே போட்டிருப்பாங்க ஸோ ஆப்டிக்ஸ்ன்றதே ஸ்டடி ஆஃப் லைட் லைட் எனர்ஜி எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்க்கலாம் லைட் மெயினாக நம்மளுக்கு எதுக்கு தேவை இருட்டாக இருக்கும் போது லைட்டை போடு எனக்கு பார்க்கணும்னு சொல்வீங்கல்ல ஸோ லைட் வந்து நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு வி ஆர் ஏபிள் டு சி ஆப்ஜெக்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி பிளான்ஸ் யூஸ் லைட் எனர்ஜி டு சிந்தசைஸ் தேர் ஃபுட் ஸோ ஃபுட்டை வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு சன்லைட் ப்ளஸ் க்ளோரோஃபில் மேக் ஸ்டார்ச்னு படிப்போம்ல ஸோ அதுக்கு வந்து லைட் தேவை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி அவர் ஸ்கின் இஸ் ஏபிள் டு சிந்தசைஸ் விட்டமின் டி ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் விட்டமின் டி வந்து லைட் எனர்ஜிலேருந்து தான் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் சோலார் செல்ஸ் இந்த சோலார் பேனல்லாம் வந்து